แบบหนังที่ผู้ปกมองมองภาพยนตร์16เมเมตรเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นลักษณะภาพยนตร์โดยภาพยนตร์ไทยนะฮะมันก็จะเน้นเป็นภาพยนตร์ที่ต้องภาพเสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเวลาเขามีการถ่ายทำกันเนี่ยนะฮะเขาก็ไม่ต้องมีการบันทึกเสียงระหว่างถ่ายทำก็จะถ่ายทำสุภาพอย่างเดียวเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะนํามาภาพซึ่งการภาพมีหลายแบบเช่นภาพสดเอานักภาพเข้ามาในวันรอบประสมทัศน์ของภาพยนตร์หรือภาคแล้วก็มามิกเสียงใส่ในหนังทีหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักแสดงที่เป็นคนแสดงเนี่ยจะแสดงแค่ acting แต่น้ำเสียงเนี่ยอันว่าด้วยคนภาคเนี่ยจะเข้ามาเสริมการแสดงมาใส่ทีหลังแล้วมันก็จะมีบรรยากาศการภาคเกิดขึ้นเช่นบางครั้งหนังเนี่ยต้องการนำเสนออารมณ์ประมาณหนึ่งแต่การภาคอาจจะเพิ่มอารมณ์หรือทำให้มันเกิดการแบบว่าเฉยฉายไปจากอารมณ์เดิมของหนังก็เป็นได้ถ้าเกิดก็คนภาคอ่าใช่ใช่บางทีคนภาคอาจจะใส่มุกเข้าไปหรือเสริมอะไรเข้าไปอย่างเงี้ยนะฮะแต่ถ้าคนภาคที่เข้าถึงเรื่องดีๆอย่างเช่นกรณีในสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีนักภาคที่ดังๆนะฮะอย่างเช่นคุณจูลีโอสิซึ่งเป็นคุณแม่ของคุณนพพลโกมาราชุนปัจจุบันก็เสียชีวิตแล้วคุณจูลีเนี่ยนะฮะเขาจะภาคเสียงเป็นทางเอกซึ่งคุณจุลีเนี่ยก็จะมีความสามารถคือนอกจากจะภาคเสียงตรงปากแล้วนะฮะยังแสดงอารมณ์ทางน้ําเสียงได้ดีด้วยเรียกว่าพอคุณจุลีภาคเสียงเป็นนางเอกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณนัชราคุณอนัญญาเลยนะก็ค่อนข้างจะแบบว่าเหมือนกับเข้ากับอารมณ์ตัวหนังแล้วก็ได้รับเขาเรียกว่าได้รับการยอมรับอะว่าถ้าภาคเป็นนางเอกจะเหมาะสมมากเช่นเดียวกับอีกท่านหนึ่งซึ่งปัจจุบันมีชีวิตอยู่คือคุณรองเท้าคุณคดีเขาจะภาคเป็นพระเจ้าพระเอกเช่นเสียงของคุณสมบัติคุณชายาคุณนิดเคยแต่เขาจะไม่เอานักเอกพระเอกมาลงภาพใช่เขาจะไม่เอานักเอกพระเอกมาภาพจริงเพราะว่าด้วยครับด้วยความที่เขาให้เครดิตนักภาพว่านักภาพมันเป็นผู้ที่มีความชำนาญแล้วก็รู้ว่าควรจะภาพให้ตรงกับปากยังไงสื่ออารมณ์ได้ยังไงหรือควรจะมีวิธีแทรกมุกเข้าไปประกอบกับโทนของหนังยังไงก็จะกลายเป็นว่าในในอดีตยุคหนัง16นี่นะฮะจะมีนักภาพที่มีชื่อเสียงหรือว่านักภาพกลายเป็นส่วนที่สําคัญของภาพยนตร์โดยเฉพาะในช่วงที่ภาพยนตร์จะต้องออกฉายและต้องใช้ประโยชน์จากภาพภายหลังการถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยครับผมก็คงขอให้ถามอีกคำถามอาจารย์ก็หนังแต่ละยุคนี้ที่อาจารย์เริ่มดูมาความแตกต่างยังไงครับผมก็ถ้าถ้าถ้าเทียบกับตัวเองนี่จะทันกับยุคภาพยนตร์เป็นภาพยนตร์ไทยนี่จะทันกับยุคหนัง16มมซึ่งบางทีก็จะเรียกยุคนี้ว่าดาราผู้ปั่นนะฮะคำว่าดาราผู้ขวัญเกิดขึ้นจากยุคนี้เพราะว่าจะมีพระเอกกับนางเอกที่แสดงภาพยนตร์แล้วก็ได้รับความนิยมนะคะจนกระทั่งกลายเป็นแบบว่าต้องมีสองคนนี้แสดงภาพยนตร์หนังจะได้เงินผู้แรกเลยคือคุณมิชชันชาคุณเพชรนาชมาราสองคนนี้นะฮะเป็นเป็นผู้ขวัญผู้แรกๆของภาพยนตร์ไทยมันก็เลยมียุคที่เขาเรียกว่ายุคหนังไทยยุคมิชชันานะฮะแล้วก็คุณมิชคุณมิชลาเนี่ยเนื่องจากว่าเขาแสดงหนังในยุคที่เป็นหนังภาพเขาไม่ต้องใช้เสียงตัวเองใช่ไหมคะเขาก็ใช้เสียงภาคคนอื่นเข้ามาช่วยประกอบทําให้หนังเนี่ยมันเหมือนกับว่าสื่อสารผ่านทั้งผู้แสดงที่คนดูชื่นชอบแล้วก็มีเสียงคนภาคเข้าไปช่วยทําให้ผู้แสดงเนี่ยมีความโดดเด่นขึ้นอีกคุณมิตรคุณเพชรลาที่จะเป็นคู่แรกๆแล้วก็ต่อด้วยคุณสมบัติคุณอนุญาแล้วก็มีคู่ที่ดังๆก็คือคุณชายาสุริยันคุณพิสมัยวินัยสัตว์นะคะและหลังจากนั้นก็จะมีเป็นคุณยอดชายเมฆสุวรรณคุณภาวนาชนะจิตอันนี้จะเป็นดาราผู้ขวัญซึ่งมันกลายเป็นแบบว่าถ้าหนังในยุคนั้นเนี่ยจะเปิดเนี่ยอย่างกรณียุคคุณมิตรชลาเนี่ยนะผู้สร้างหนังเนี่ยจะให้เงินผู้กำกับไปทําหนังเลยถ้ารู้ว่าคุณใช้มิตรกับคุณมิตรชลาเป็นดาราผู้ขวัญมีอิทธิพลถึงขนาดนี้ด้วยนะฮะคือนายทุนยอมวางเงินได้เลยสามารถไปสร้างหนังได้เลยถ้ารู้ว่าต้องเป็นดาราผู้ขวัญนี้แล้วก็เวลาเขาโปรโมทหนังนี่นะฮะเขาก็จะโปรโมทมาเขาเรียนเรื่องนี้นักแสดงจะคุณมิตรชลาเป็นเรื่องที่ว่าด้วยจุดอะไรเงี้ยคนดูเวลาสนใจจะสนใจดาราผู้ขวัญก่อนก็สองคนนี้คือดังแน่นอนใช่มีอิทธิพลขนาดนี้อีกขนาดเขาจารย์ก็พุ่งกับหรือทีมงานที่ดังๆในยุคนั้นนะครับแต่ว่าในยุคนั้นนี่นะก็จะมีนะคะภาพยนตร์ของคุณดอกดินกันยามานซึ่งจะมีสโลแกนเวลาเขาจะโปรโมทภาพยนตร์อย่างเช่นร้านแล้วจ้
หนังดราม่าบ้างเป็นคอมเมดี้บ้างอันนี้ก็จะเป็นแนวหนังนะคะซึ่งตัวเนื้อหาเรื่องไม่ค่อยซับซ้อนมากแต่เขาก็จะใช้วิธีก็คือว่าสองดาราผู้ขวัญซึ่งคนดูชื่นชอบจะต้องทํายังไงให้ปรากฏอยู่ในฉากภาพยนตร์บ่อยครั้งแล้วก็สร้างเสน่ห์ทั้งคู่ดึงใจคนดูแล้วก็ที่มาของคำว่าภาพยนตร์นี่มันมันมายังไงมาจากมาจากไหนมาจากคือภาพยนตร์เนี่ยนะคะมันก็มีคำอย่างเช่นถ้าเรามองคำว่าภาพยนตร์นี่ก็คือภาพกับคำว่าภาพยนตร์คำหยุดคำว่าภาพยนตร์อันนี้ภาพยนตร์มารวมกันก็หมายถึงว่าภาพที่มันเคลื่อนไหวได้นะฮะแต่นี่มันก็มีอีกคำหนึ่งคือหนังนะฮะบางคนก็จะแปลกใจว่าทำไมบางทีเรียกหนังบางทีเรียกว่าภาพยนตร์หนังเนี่ยจริงๆมันก็มาจากหนังใหญ่หนังใหญ่นี่ก็ว่าด้วยการเชื่อหนังตะลุงใช่ไหมคะที่เอาแผ่นหนังมาแล้วแกะสลักแล้วก็เอามาเชื่อเล่นกับเงาซึ่งซึ่งมันซึ่งมันมีรูปลักษณ์คล้ายๆกับภาพยนตร์เนี่ยคือคุณต้องทําให้ไอ้ตัวหนังที่มันเคลื่อนได้ก็เปลี่ยนเป็นว่าภาพยนตร์เนี่ยถูกปรับจากภาพที่มีการคาดเคลื่อนไหวแล้วฉายขึ้นจอหนังใหญ่นี่ต้องเชื่อขึ้นจอนะคะมันก็เลยกลายเป็นคำพูดที่มีเพื่อนพูดว่าหนังว่ามีที่มาตรงเราว่าสุดท้ายเราจะให้คำแนะนำกับนักศึกษาที่เรียนหรือภาพยนตร์ปัจจุบันนี้นะครับคือคือมาเรียนภาพยนตร์จริงๆเนี่ยนะคะศาสตร์ภาพยนตร์นี่มันก็ว่าด้วยการผลิตภาพยนตร์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะมันเป็นไปได้ที่จะเรียนแต่ทฤษฎีอย่างเดียวมันก็ต้องเรียนปฏิบัติแล้วการปฏิบัติภาพยนตร์เนี่ยมันไม่ใช่เราสนุกสนานในการทำหนังแต่เราต้องเรียนรู้ค่ะเพราะมันมีศิลปะแขนงต่างๆเข้าไปรวมอยู่ในความเป็นภาพยนตร์หลายๆด้านเลยนี่เรียกว่าภาพยนตร์นี่นั่นเนี่ยในจุดต่างๆที่มันมารวมตัวกันเป็นภาพยนตร์เนี่ยมันต้องท้าทายคนที่จะทําและเข้าไปเรียนรู้เช่นคุณต้องเรียนรู้ศาสตร์ด้านการกำกับการถ่ายภาพการจัดแสงหรือว่าศิลปะในเชิงจัดองค์ประกอบเรื่องฉากและยังเรียนรู้ไปถึงเรื่องเกี่ยวกับเสื้อผ้าหน้าผมศาสตร์ทางด้านเกี่ยวกับการแต่งกายที่จะเข้าไปสู่การสื่อสารคาแรคเตอร์ตัวละครแล้วก็นําเสนอเป็นภาพยนตร์ก็จะมีหลายด้านมากทางด้านศิลปะเนี่ยคุณก็ต้องเอาศิลปะเพื่อไปหนวกกับเรื่องของฉากนะคะจัดฉากยังไงเรื่องของท็อปหรือศิลปะอันว่าด้วยแขนงการแสดงศิลปะการแสดงอย่างเงี้ยนะจะแสดงของมันยังไงไม่ได้มากเกินไปไม่ได้เหมือนตัวละครเวทีอยู่ต่อหน้าจอภาพยนตร์มันก็คือสารการรวมและถ้าไม่ทํามันก็ไม่รู้แล้วก็ถ้าเกิดปัญหาในการถ่ายทำเขาเรียกว่าปัญหาเนี่ยมันเป็นตัวบทเรียนที่ดีคุณต้องเจอปัญหาแล้วคุณก็จะรู้ว่ามันจะแก้ปัญหายังไงเพื่อภาพยนตร์หนึ่งเรื่องเนี่ยมันถูกผลิตออกมาและสิ่งสําคัญเหนือสิ่งใดเพราะว่าคุณทําหนังเนี่ยคุณทําตามใจตัวเองไม่ได้คุณทำหนังคุณต้องตอบโจทย์ว่าคนดูเขาเก็ตเขารู้แล้วเขาเข้าใจเขาชื่นชอบอะไรเดี๋ยวภาพยนตร์เราก็ต้องไปเรียนรู้ตรงนี้ประกอบกันด้วยถ้าเราจะทำหนังในเชิงการสื่อสารนั่นคือทำให้มันเป็นความคิดถึงไม่ใช่ศิลปะอย่างเดียวคำว่าความคิดก็คือถ่ายหนังออกมาแล้วให้คนดูชื่นชอบมันก็มีเป็นตัวรายได้ของภาพยนตร์เข้ามาเป็นตัววัดด้วยเพราะฉะนั้นในศาสตร์ตรงนี้มันถูกรวมหลายด้านความเป็นภาพยนตร์จริงเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งและผู้ที่เข้ามาเรียนก็คือจะรู้ตัวว่าถ้าท่านมาแล้วท่านไม่ชอบออกฟองท่านไม่ชอบไปถ่ายทําแต่มาชอบนั่งเรียนทฤษฎีอย่างเดียวเช่นชอบที่จะเป็นคนวิจารณ์ภาพยนตร์แต่ไม่ได้รู้ว่าปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันมีเงื่อนไขปัญหายังไงมันก็ไม่ครบองค์ของการเรียนหรือว่าไม่ครบองค์การเรียนรู้ในเชิงความเข้าใจในการผลิตภาพยนตร์แล้วก็เอาสารภาพยนตร์ในเชิงทฤษฎีเข้ามาประกอบ